వెల్కమ్ టు చెప్పిన చిన్న మంచి మాట దిస్ ఈజ్ జోస్ నా చంద్రత్ విషయం యూ ఆల్ హెల్త్ అండ్ హ్యాపీనెస్ హ్యాపీనెస్ అనుకుంటే ఎంతో సంతోషంగా ఉంటుంది మరి నిన్న మనం చూసిన అంశము ఫోర్ డోంట్స్ టు అట్రాక్ట్ హ్యాపీనెస్ మరి డోంట్స్ అనుకున్నప్పుడు డూస్ కూడా ఉండాలి కదా సో టుడేస్ టాపిక్ ఈజ్ ఫోర్ డూస్ టు అట్రాక్ట్ హ్యాపీనెస్ హ్యాపీనెస్ని అట్రాక్ట్ చేయాలంటే హ్యాపీనెస్ని అనుభవించాలంటే మనము ఒక నాలుగు అంశాలు చూద్దాము ఇప్పుడు రకరకాల అంశాలు బోల్డ్ అని చెప్పుకున్నాము చెప్పుకుంటూనే ఉంటాము కానీ వాటిల్లో ఇప్పుడు కూడా మనం నాలుగు అంశాల గురించే ఈ వీడియోస్లో చర్చిస్తున్నాము కాబట్టి ఓన్లీ ఫోర్ థింగ్స్ నవ్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ డెవలప్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ మనకి ఎప్పుడైతే పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉంటుందో హ్యాపీనెస్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది మనం ఏది చూసినా కూడా బాగుంది అనుకుంటాము హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాము మనసంతా సంతోషంగా ఉంటుంది ఏది జరిగినా మన మంచికే అనుకుంటాము అంతా మన మంచికే అనే అభిప్రాయంతో ఉంటాం కాబట్టి హ్యాపీనెస్ ఎప్పుడు కూడా మనతోటే ఉంటుంది సో డెవలప్ పాజిటివ్ హ్యాటిట్యూడ్ ఈ యాటిట్యూడ్ని డెవలప్ చేసుకోవాలంటే రకరకాలుగా ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కళ్ళతోటి ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి అందరికీ హెల్ప్ చేయాలి ముఖ్యంగా మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు అంతా మన మంచికే అనేది ఆ ప్రిన్సిపుల్ని మనం ఫాలో అవుతూ ఉండాలి ఎందుకంటే ఒకసారి మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం రావచ్చు లేకపోతే ఏదైనా మనం చేయలేకపోవచ్చు అప్పుడు మన ఫీలింగ్ ఎట్లా ఉండాలి ఓకే ఐ హ్యావ్ టు డూ బెటర్ దాన్ దిస్ కాబట్టి ఈ ఆపర్చునిటీ నాకు మిస్ అయింది అందుకే నేను ఇది బాగా చేయలేకపోయాను మళ్ళీ చేయాలి మళ్ళీ ట్రై చేయాలనే యాటిట్యూడ్ మనలో డెవలప్ కావాలి అట్లాగా పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ డెవలప్ చేసుకుంటే ముఖ్యంగా క్షమాగుణము ఫర్గ్యూనెస్ అనేది వస్తుంది ఈ ఫర్గ్యూనెస్ అనేది ఎవరేం చేసినా కూడా మనం పెద్ద బాధర్ కాము ఓకే ఇట్స్ ఆల్ రైట్ లీవ్ ఇట్ డోంట్ బాధర్ అబౌట్ ఇట్ అనుకుంటూ ఉంటాము ఎప్పుడు అనుకుంటాము మనకి పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉన్నప్పుడు ఇట్లాంటి యాటిట్యూడ్ మనకి క్షమాగుణాన్ని అలవాటు చేస్తుంది ఈ క్షమాగుణం అనేది మనకి హ్యాపీనెస్ని అట్రాక్ట్ చేసేటట్లుగా చేస్తుంది సో ఆల్వేస్ డెవలప్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అండ్ దెన్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ గెట్ ఫుల్లీ ఎంగేజ్ ఎప్పుడు కూడా మనం ఏదో ఒక పనిలో ఎంగేజ్ అయిపోయి ఉండాలి అంటే ఏంటి బిజీ లైఫ్ ఒక పని అయిపోతే ఇంకోటి ఒక గోల్ అయిపోతే ఇంకొకటి ఇట్లా తీసుకుంటూనే ఉండాలి ఆల్వేస్ వన్ బై వన్ మనం సాధిస్తూనే ఉండాలి ఎంతో హ్యాపీగా ఉంటాము అట్లా కాకుండా మనం ఏ గోల్ పెట్టుకోకుండా ఏదో నెమ్మదిగా పని ఈడ్చుకుంటూ చేసుకుంటే లేజీగా ఉంటాము లేజీగా ఉంటే ఏం పెద్ద పట్టించుకోం అది అక్కర్లేదు ఇది అక్కర్లేదు ఏం అక్కర్లే మనం ఇట్లా ఉంటే చాలనుకుంటాం అందులోనే హ్యాపీనెస్ ఉందనుకుంటాం కానీ అది నిజమైన హ్యాపీనెస్ అస్సలు కాదు కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా మనము ఒక పనిలో బిజీగా కనుకుంటే మైండ్ యాక్టివ్గా ఉంటుంది మైండ్ యాక్టివ్గా ఉంటే మనం ఎనర్జెటిక్గా ఉంటాము మనం ఎనర్జెటిక్గా ఉంటే మనకి ఆటోమేటిక్గా పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఫర్గివ్నెస్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి ఇవన్నీ వచ్చేస్తే హ్యాపీనెస్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మన సొంతం అవుతుంది సో ఈ హ్యాపీనెస్ కోసం మనం ట్రై చేసేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి బిజీగా ఉండాలి ఒక పని తర్వాత ఒకటి చేస్తూనే ఉండాలి నలుగురి ఎంకరేజ్మెంట్ తీసుకోవాలి మనం నలుగురిని ఎంకరేజ్ చేయాలి యాక్టివ్గా ఉండటానికి ఎనర్జెటిక్గా ఉండటానికి so always be busy be busy like a bee antar ante oka tene ti game chestundi eppudu kuda urkne undadu sare ee tene patti pettesanu tene techanu dinni nimpesanu okay i'll take rest i'll sleep for some time ani tene ti ga eppudu ankodu atlage manam kuda be busy like a honey bee ane principle ni manam pettukunte we will be always active and happy and then the third one is contribute to your time maamulga manam contribution angane em anukuntamu donations money ivalanukuntamu konni sarukulu ivalanukuntamu valaki e vastu avasaramo chusi ivalanukuntamu dani donate cheddam anukuntamu kaani manam ikkada donate cheyalasindi entante mana time we have to spare our time with some people especially old people దగ్గర కూర్చోండి బామ్మల దగ్గర అమ్మమ్మల దగ్గర కూర్చోండి మాట్లాడండి వాళ్ళు ఎంత హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు చూడండి అమ్మ నాన్న దగ్గర కూర్చుని మాట్లాడే కంటే మన ఫ్రెండ్స్ దగ్గర కూర్చుని మాట్లాడే కంటే నైబర్స్ దగ్గర కూర్చుని మాట్లాడే కంటే మనము మన అమ్మమ్మ తాతయ్య మా అమ్మ తాతయ్య వాళ్ళ పక్కన కూర్చుని ఒక్క రెండు నిమిషాలు మాట్లాడినా చాలు వాళ్ళు ఎంతో హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు ఆ హ్యాపీనెస్ నుంచి మీరు హ్యాపీనెస్ని అట్రాక్ట్ చేస్తారు సో ఎప్పుడు కూడా మనము చిన్న పిల్లలతోటికి టైం గడిపామనుకోండి వాళ్ళు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు 
మనము కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్కి వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళతోటి టైం గడిపితే వాళ్ళు హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ కానీ ఆర్ఫనేజెస్ కానీ మెంటలీ రిటార్డెడ్ స్కూల్స్ బ్లైండ్ స్కూల్స్ ఇట్లా చాలా ఉంటాయి కదా కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ వాటి దగ్గరికి వెళ్ళి మనము టైం కనుక స్పెండ్ చేస్తే దే విల్ బీ వెరీ వెరీ హ్యాపీ మీరు నాలుగు రోజుల అన్నం పెట్టకపోయినా పర్వాలేదు నాలుగు రోజులు డొనేట్ చేయకపోయినా పర్వాలేదు కానీ ఈ టైం స్పెండ్ చేయడం అనేది చాలా అవసరం ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏదో ఒక వస్తువు ఇస్తూనే ఉంటారు ఈ రోజుల్లో చారిటీ అనేది చాలా పెరిగిపోయింది ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇది ఇద్దాము అది ఇద్దాము వాళ్ళకి హెల్ప్ చేద్దాం అనే ఉద్దేశంతో ఉన్నారు కానీ టైంని మాత్రము ఎవరు ఇవ్వరు అట్లాంటప్పుడు మీరు వెళ్ళి కొంత టైం వాళ్ళతో స్పేర్ చేస్తే దే విల్ బీ వెరీ వెరీ హ్యాపీ అండ్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ దేర్ హ్యాపీనెస్ యూ అట్రాక్ట్ హ్యాపీనెస్ అండ్ నౌ ద ఫోర్త్ పాయింట్ ఈజ్ గిఫ్ట్ స్మాల్ థింగ్స్ టు సమ్ పీపుల్ కొంతమందికి చిన్న చిన్న గిఫ్ట్స్ ఇవ్వాలి కాస్ట్లీ గిఫ్ట్స్ అవసరం లేదు చిన్న గిఫ్ట్స్ ఇస్తే కూడా చాలామంది హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు ఎట్లాగ హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారంటే మీరు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళండి అక్కడ పేషెంట్స్ ఉంటారు వాళ్ళ దగ్గర మీరు ఒక టూ డజన్ సరటి పళ్ళు తీసుకెళ్ళి ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్కటి ఇచ్చారనుకోండి ఒక్కొక్క పేషెంట్కి చాలా చిన్న విషయం అది ఒక అరటి పండు ఇవ్వడం అనేది దే విల్ బీ వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఒక ఇంటి దగ్గర కూలి వాళ్ళు పనిచేస్తూ ఉంటారు పక్కన టీ కొట్టు ఉంటుంది ఆ కూలి వాళ్ళు నలుగురు ఐదుగురు ఉంటారు వాళ్ళ నలుగురు ఐదుగురికి టీ ఇప్పించండి దే విల్ బీ వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఇట్లాగా మనకి తెలియని వాళ్ళైనా పర్వాలేదు వాళ్ళకి చిన్న చిన్నవి కనుక మనం ప్రజెంట్ చేస్తే వాళ్ళు పెద్ద పెద్దగా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు ఆ హ్యాపీనెస్లోంచి మనకి ఎంతో హ్యాపీనెస్ వస్తుంది మన ఫ్రెండ్స్ని ఒక పది మందిని తీసుకెళ్ళి మనము టీ ఇప్పించామనుకోండి వీఆర్ హ్యాపీ దట్స్ ఆల్ ఓకే ఇట్స్ గుడ్ కానీ మనము ఎప్పుడైతే ఈ కూలి వాళ్ళకి కానీ ఏమీ లేని వాళ్ళకి కానీ చిన్నది ఇచ్చినా కూడా వాళ్ళు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు అండ్ ఆ హ్యాపీనెస్ చూస్తే మనకి ఇంకా ఎక్కువ హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది ఇంకా ఎక్కువ హెల్ప్ చేయాలి వీళ్ళకి ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు ఈ లోకంలో వీళ్ళకి హెల్ప్ చేయలేకపోతే నా బతుకు ఎందుకు అనే స్థాయికి మనం ఎదుగుతాము అంత హ్యాపీనెస్ని మనం పొందుతూ ఉంటాము సో ఫోర్ డూస్ టు అట్రాక్ట్ హ్యాపీనెస్ హ్యాపీగా అందరూ ఉండాలి అందరి హ్యాపీనెస్ కూడా ఇంపార్టెంట్ చిన్న చిన్న అంశాలు ఫాలో అయితే మనం చాలా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాము హ్యాపీనెస్ మన మనసులో నిలిచిపోతుంది మనసంతా నిండిపోతుంది ప్రశాంతంగా ఉంటుంది సంతోషంగా ఉంటుంది సంబరంగా ఉంటుంది ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉంటాము ఉల్లాసంగా ఉంటాము యాక్టివ్గా ఉంటాము ఎనర్జెటిక్గా ఉంటాము హ్యాపీనెస్ తోటి ఇదంతా కూడా పాసిబుల్ అవుతుంది సో బీ హ్యాపీ హోప్ టు మీట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇన్ మై నెక్స్ట్ పోస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జై హింద్